ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ
আমি পয়লা ডিসেম্বর থেকে যখন এই ইনস্টিটিউট দ্য সদেনাগ মানে যেটা ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট বা মিউজিয়াম বলে সবার কাছে পরিচিত তার দায়িত্বভার নিই তো তখন থেকে এই জায়গাটা তো অনেক কাজ পড়েছিল তো মানে এত মানে কি বলবো বাগান এবং ভেতরের যত সংগ্রহালয় বলুন তারপরে গ্রন্থাগার বলুন সব কিছুই কিন্তু প্রায় তিন বছর ধরে এই প্যান্ডেমিকের সময় বিশেষ করে সব পরিত্যক্ত হয়ে পড়েছিল এবং দরজা প্রচুর দরজা এখানে বন্ধ ছিল তার ভেতরে মানে অনেক দিন ধরে দেখভাল সেরকমভাবে হয়নি সম্ভব হয়নি যাই হোক এরকম অবস্থায় আমি দায়িত্ব নিই এবং আমার ওটা একটা প্রথম থেকেই আমি যে কাজে নেমেছি ওই রুদ্ধ দ্বারগুলি এক এক খোলা তো এবার বাগানে তো আগাছায় পরিপূর্ণ জঙ্গল হয়েছিল মানে দেখে আমার বেশ আতঙ্ক হচ্ছিল কারণ সেখা এখানে নৈশ কিছু ক্লাস হয় ইভিনিং ক্লাসেস হয় ফ্রেঞ্চ পড়ানো হয় এখানে এটা ফ্রেঞ্চ ইনস্টিটিউট সেখানে ছাত্রছাত্রীরা সন্ধ্যাবেলায় ক্লাস করতে আসে বাগানের মধ্যে দিয়ে রাস্তা দিয়ে তারা ক্লাস করতে যায় তাদের একটা নিরাপত্তার ব্যাপার আছে এই জঙ্গল চারিপাশে এটা মানে সাপেদের তো একটা ন্যাচারাল হ্যাবিটেট যেন গড়ে উঠেছে এই জায়গাটা আর ধরুন এমন কি আমার যারা কর্মী এখানকার তারা আমাকে আসার পর মানে যবে থেকে এসেছি তবে থেকে আমি শুনি যে লাইব্রেরির ঘরে এমন কি ডিপ্লেক্স সাহেবের যে আসবাব যে ঘরে আছে সেই ঘরের মাঝের এমন কি টেবিলের ওপর এবং চারিদিকে মানে বড় বড় সাপ তারা দেখেছে খোঁড়া তুলে বসে আছে গোল হয়ে বসে আছে চল চল করে বেরিয়ে যাচ্ছে এরকম মানে সাপের কাহিনী আমি এসে অবধি শুনছি এবং তারা বেশ আতঙ্কিত এরকম আতঙ্ক নিয়ে আর কত কাজ করা যাবে আর বিশেষ করে ধরুন আমি যে অংশে আমার অফিস লাইব্রেরির মধ্যে একেবারে সেই ঘরে ডেটো যেটা সেটা আবার দেখি ওই যখন এই সৌধটি সংরক্ষিত হয় নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে তখন ওই কাঠের ডেটো করা হয়েছিল কিন্তু এই প্রাচীন এরকম একটি বাড়িতে ভিটেতে ওই ডেটো সেই ডেটো তো ভেঙে চুরে গেছে অনেক জায়গায় নষ্ট হয়েছে এবং সেখানে ইঁদুর এবং অন্যান্য ব্যাঙ ইত্যাদি সব অনায়াসে বাইরে নর্দমা দিয়ে আসতে পারে তো সেগুলি তো সাপের খাদ্য পাশেই আমাদের মা গঙ্গা নদী রয়েছে তো কাজে কাজে এটা খুব একটা মানে উপযুক্ত একদম পরিবেশ তাদের ডেরা করার সাপেদের অবাধ বিচরণ এখানে তো এবার আমি যখন ওই রকমই এক একটি রুদ্ধ দ্বার আমি প্রায় সেটা তিন দশক খোলা হয়নি শুনলাম মানে যখন সংরক্ষিত হচ্ছিল এই বাড়িটি সৌধটি তখন সেটা মাল পত্র অনেক জিনিসপত্র নিয়ে একটি গোডাউনের মতন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল তারপরে কিন্তু তাতে হাত দেওয়া হয়নি যে কোনো কারণে সেটা আমি যাচ্ছি না যাই হোক সেটা বন্ধ ছিল সেই রুদ্ধ দ্বারটি আমি নিজে খুলেছি কদিন আগে আর সেখানে আমি আমাদের স্থানীয় এক সর্প বিশেষজ্ঞ তিনি তার নাম চন্দন ক্লেমেন্ট সিং তার পরিচয় আমি পেয়েছি তার কথা জেনে আমি তার সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি খুবই সহৃদয় মানুষ তিনি ব্যান্ডেল থেকে এসেছিলেন সেই সময় উপস্থিত ছিলেন তিনি আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছেন দেখেছেন আর সেদিনই তিনি কিন্তু ওই আমার লাইব্রেরি অঞ্চলে যে অংশে আমি আর আমার কিউরেটার ম্যাডাম দুজনে আমরা বসি কাজকর্ম করি অনেক রাত পর্যন্ত সেই অংশ থেকে সাপের খোলস পেয়েছেন সেটি কিন্তু অনেক মানুষ থাকাতে তখন উনি আমাদের বলেননি উনি পরে আমাকে ফোন করে জানালেন যে আমি কবে যাব গেলে আমায় নৈশ অভিযানে যেতে হবে কারণ ওরা সব নকটার্নাল মানে মানে প্রাণী তো ওরা রাতে বেরোয় নিরিবিলিতে বেরোয় শিকারের খোঁজে তখন ওদেরকে দেখা যায় তা না হলে তো ওরা ঘাপটি মেরে ভেতরে বসে তাকে জানা যায় না তো এবার আমি তখন আমার ক্যাপাসিটি থেকে আমি বললাম যে আমি নিজেও থাকব উপস্থিত আপনি আসুন তো তার ওখানে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিলাম গতকালই এক প্রথম অভিযান চালানো হলো আমি অনেক রাত পর্যন্ত ছিলাম কিন্তু আমি বাড়ি ফেরার পর উনি আমাকে ছবি পাঠালেন তিনি দু দুটি কালাজ সাপ এবং সেখানে যে ওই ডেটোর আড়ালে আরও সাপ নেই কেউ বলতে পারে না আরও অনেক আছে এবং বাগানে যত্রতত্র 
চারিদিকে গর্ত রয়েছে ইত্যাদি এটা মানে সাপেদের খুব থাকার মানে উপযুক্ত একটা আইডিয়াল পরিবেশ তো ওনাকে আমি এটা বলেই রেখেছি যে আপনি স্ট্যান্ডিং ইনভিটেশন দিয়ে রেখেছি যে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি আমার উচ্চশিক্ষা দপ্তরকেও আমি জানাবো যে এইরকম একজন সহৃদয় মানুষের আমাদের দরকার যিনি আসবেন জানবেন তার মতন করে এবার এই জায়গাটা একটু বিপন্মুক্ত করবেন কারণ এখানে এত মানুষের সমাগম হয় এত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হতো আগে সেগুলো বন্ধ হয়ে গেছে সেগুলো আবার আমি চালু করব পুনরুজ্জীবিত করব তো অনেক মানুষের সমাগম এখানে আছে তো তারা তো নিরাপদে থাকবে আর যেসব কর্মীরা কাজ করছে তারা নির্ভয় কাজ করবে কি করে এইরকম আতঙ্কে তাই জন্যে চন্দনবাবু আমাদের এত সাহায্য করছেন কি বলবো উনি এগিয়ে এসেছেন এবং উনি আশা করি এই জায়গাটা অনেকটা উনি সাপ কে মানে মুক্ত করতে পারবেন আর কিছু না সাপ মুক্ত করতে পারবেন মানে তাদেরকে নিধন করবেন না তিনি অন্য অন্যত্র তিনি তাদেরকে জীবিত রেখে ছড়িয়ে দেবেন যেখানে তারা ভালো থাকে জঙ্গলে বা যেখানে হোক নির্জন জায়গায় যেখানে মানুষের বসতি থেকে তুলে তাই জন্যে এই কাজটা আমাদের করতে হবে আমাদের অন্যান্য সমস্ত কাজের মধ্যে তো আমি আশা করছি নিশ্চয়ই আমি সরকারের সহযোগিতা পাব এবং আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াও আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবেন এইটাই আশা রাখছি এবং আমি ভীষণ কৃতজ্ঞ চন্দন ক্লেমেন্ট সিংয়ের ব্যাপারে ভীষণ তার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ তিনি আমাদের এইভাবে জীবন মুক্ত করছেন এটা জানা দরকার সকলে আমি বাসুরি পাই আমি চন্দ্রনগর কলেজের ফরাসি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান আর এটি আমার অ্যাডিশনাল চার্জ ডিরেক্টর ইনস্টিটিউটের সঙ্গে নাগর চন্দ্রনগর ডুপ্লিক্স প্যালেস চন্দ্রনগর স্ট্যান্ডের পাশেই দীর্ঘ তিন বছর ধরে বন্ধ ছিল এখন যিনি চার্জে আছেন যে ম্যাডাম তিনি খোলার আগে আমায় ফোন করেছিলেন তো আমি এসছিলাম এবং সঙ্গে থেকে উনি দরজা টরজা সব খুললেন এবং খুলেই দেখলাম যে ঘরগুলো ঘুরছি সমস্ত নোংরা আবর্জনায় ভর্তি হয়ে গেছে ঝুল হয়ে গেছে এবং সবচেয়ে বড় দেওয়ালের যে ডেটোগুলো সেগুলো কাট দিয়ে করা ছিল সেই কাঠগুলো খুলে ফেঁপে উঠে গেছে এবং বড় বড় সব ভর্ত এবং ঘুরতে ঘুরতেই দেখলাম সাপের খোলস এবং সেই সাপের খোলসটা দেখেই অনুমান করলাম যে এটা কমন ক্রেটে কালাজের খোলস তো সেই জন্য রাত্রেবেলা এসে এখানে থাকা শুরু করলাম এবং ম্যাডাম সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত সেদিন ছিলেন তার ঘন্টাখানেক বাদে যেখানে ওই খোলসগুলো দেখেছিলাম সেইখানে সামান্য একটু শব্দ পে ওখানে আগে থেকেই ওত পেতেছিলাম তো সেখানে যাই এবং দুটি কালাজকে উদ্ধার করি এবং এই মার্চ এপ্রিল এই সময়টা হচ্ছে এদের মিটিং টাইম এরা চোদ্দ পনেরোটা ডিম পাড়ে তো এতে যখন দুটো ওইখানে একটা অনুমান করেছিলাম যে এই সময়টা সাপ থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু একটা সাপের জায়গায় দুটো সাপ উদ্ধার করলাম এবং এই সাপটার সম্বন্ধে একটুখানি বলি যে এই সাপটা হচ্ছে নকটার না মানে রাত্রে বেলাতেই সক্রিয় গভীর রাতেই এরা বেরোয় ফলে মানুষের সঙ্গে খুব একটা সাক্ষাৎ হয় না তবে এইটা অ্যাকচুয়াল এদের হ্যাবিটেড নয় কিভাবে এলো তা বলা সম্ভব না কারণ পাশেই গঙ্গা নদী জানি না সেখানে এদের অবস্থান আছে কি না থাকতে পারে নাহলে এলো করতে গিয়ে তো এই সাপ হচ্ছে নিউরোটক্সিক ভেনাম কেউটে গোকড়ো শাখামুটি এই সমস্ত সাপগুলো যেমন ভেনামের ক্যারেক্টারস্টিক্স হচ্ছে নিউরোটক্সিক এটারও নিউরোটক্সিক কিন্তু ওদের যে ভেনামের ক্যারেক্টারস্টিক্স এর সঙ্গে কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা কারণ এই সাপ কামড়ালে কোনো রকম জ্বালা যন্ত্রণা কিচ্ছু করে না এবং সোয়েলিং হয় না ফুলে যায় না জায়গাটা এবং বাইট মার্ক বোঝা যায় না ফলে কি হয় সাপটা কামড়ালে বোঝাই যায় না এই সাপটা কামড়ালে যদি ভেনাম ব্লাডে কন্টামিনেটেড হওয়ার পর মাত্রাতিরিক্ত হয়ে যায় তখন দেখা যায় যে তার মধ্যে একটা ড্রাউজিনেস অর্থাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব যাকে মেডিকেল টার্মে বলে টোসিস বাংলায় বলে শিবনেত্র এই ঢুলু ঢুলু চোখ তাকে নাম জিজ্ঞেস করলে কি হয় না সে কথা জড়িয়ে আসে বলতে পারে না নাকি সুরে কথা বলে এবং ছাদের দিকে তাকিয়ে যদি এক থেকে দশ গুনতে বলা হয় সে গুনতে পারবে না তার চোখের পাতা ক্রমশ পড়ে আসে এই সাপ যে অঞ্চলে আছে মানুষদের অত্যন্ত সতর্ক থাকা উচিত কারণ এই সাপ কামড়ালে যদি মানুষ কেউ বুঝতে পারে না এবং না বুঝতে পারার জন্য পেশেন্টের মধ্যে অনেক রকম অ্যাবনর্ম্যালিটি দেখা দেয় এই অ্যাবনর্ম্যালিটি দেখা গেলে হসপিটালাইজড হবে ঠিক সিমটমগুলো যা বললাম এরকম দেখা যাবে তার কোনো মানে নেই 
কোমরেও ব্যথা হতে পারে তো ডাক্তারবাবু পেশেন্টকের সঙ্গে অনেক সময় দেখা যায় যে একটা টাসল লেগে যায় যে ডাক্তারবাবু পেশেন্ট দেখেই বুঝতে পারেন যে একে সাপ স্নেক বাইত হয়ে গেছে পেশেন্ট বলে না আমরা তো দেখিনি সাপে কামড়াতে এবং ডাক্তারবাবু যখন বলে এভিএস দিতে হবে তখন পেশেন্ট পার্টি অনেক সময় দেরি করে ফেলে সেটা না করে ডাক্তারবাবুদের উপর সম্পূর্ণ চিকিৎসাটা ছেড়ে দেওয়া উচিত ওনারা ট্রিটমেন্টের যে প্রোটোকল আছে সেই মতো ওনারা ট্রিটমেন্ট করবে এবং পেশেন্ট যত তাড়াতাড়ি হসপিটালাইজড হবে তত তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরবে